ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னோடய சேவிங் மிஷினோட ரிவ்யூ நான் யூஸ் பண்ணுறது உஷா ஜானோமோட மார்வலா சேவிங் மிஷின் ரெண்டரை வருஷமாக நான் இந்த சேவிங் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த சேவிங் மிஷின் நான் வாங்கும்போது எனக்கு இது கூட கொஞ்சம் அக்சசரிஸ் எல்லாம் கிடச்சிது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சேவிங் மிஷினோட ரிவ்யூவுக்கு போவோம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் பெடல் கொடுத்துருந்தாங்க இது கூடவே ரெண்டு கனெக்டர் இந்த மாதிரி வரும் ஒன்று வந்து மிஷின் கூட இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து எப்படி ஃபுட் படல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கட்ட வரலால் லைட்டாக அழுத்துனாலே போதும் ஃபுட் படல் வந்து ஒர்க் ஆகும் நம்ம மிஷின் வந்து ரன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீம் ரைப்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து நம்ம ஸ்டிச் பிரிக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் பண்ணுற டைமெல்லாம் இந்த சீம் ரைப்பரை யூஸ் ஆகும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் நமக்கு பாபின் கேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பாபின் கேஸ் வந்து ஒரு பாபின் கேஸ் இந்த மிஷின் கூடவே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பாபின் கொடுத்துருந்தாங்க பிளாஸ்டிக்கில் தான் இந்த மாதிரி மூணு பாபின் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நீடில் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு செட் ஆஃப் நீடில் கொடுத்துருந்தாங்க இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இருந்துச்சு நான் ஐநூறு யூஸ் பண்ணவே இல்லை ரெண்டரை வருஷமாக அப்படியே வச்சுட்ருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபுட் கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக போடுறேன் பட்டன் ஹோல் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுனா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இது ஆல்ரெடி ஒரு கவரோடு தான் வந்துச்சு இது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் இது நம்ம தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் த்ரெட் ஸ்பூல் வந்து பேக் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் தான் நம்ம த்ரெட் போட்டுப்போம் ஸ்டிச் பண்ணும் போதெல்லாம் இப்போது நான் கை வச்சுருக்கிறது வந்து த்ரெட் கைடு இது தான் த்ரெட் கைடு இது வழியாக தான் நம்ம நூல் வந்து போடுவோம் நூல் போடும்போது அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்குறது வந்து த்ரெட் டேக்கப் லெவர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தெரியுது இல்லையா மேலே வந்துச்சு இல்லையா இதுதான் டேக்கப் லெவர் அதுக்கப்புறம் இது வந்து டென்ஷன் கண்ட்ரோல் த்ரெட்டோட டென்ஷனை வந்து நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிப்போம் இது வந்து பேக் ஸ்டிச் போடுறதுக்கான பட்டன் இதை லைட்டாக அழுத்துனாலே போதும் உங்களுக்கு பேக் ஸ்டிச் விழுந்துடும் இது வந்து ஸ்டிச் செலக்டர் இந்த மிஷின்லேயே வந்து ஒரு ஏழு ஸ்டிச்சஸ் வந்து இருக்கும் இன்பில்டாகவே உங்களுக்கு ஏழு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அதில் எது வேணுமோ உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மேலே பார்க்குற இந்த இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பாபின் பைண்ட் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகும் இதுதான் பாபின் வைண்டர் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது இந்த பக்கமாக வச்சுக்கோணும் அதுக்கப்புறம் பாபின் வந்து வைண்ட் பண்ணும்போது இந்த பக்கமாக வச்சுக்கோணும் அவ்வளோதாங்க அதுக்கப்புறம் சைட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட்வீல் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹேண்ட்வீல் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீடில் வந்து மேலை கீழேயுமா போயிட்டு வரும் இதுதான் த்ரெட்ஸ் போல் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ப்ளக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் தான் நம்ம அந்த ஃபுட் பெடலோட கனெக்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு பவர் ஸ்விட்சும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது இது வந்து ஃபூட் எலிவேட்டிங் லெவர் ஃபூட்டை வந்து தூக்கணும் அப்படின்னா இந்த லெவர் வந்து நீங்கள் தூக்குனா போதும் இது தூக்கும்போது தூக்குனதுக்கப்புறம் இந்த ஃபூட்டு பின்னாடி இன்னொரு லெவர் இருக்கும் அதை தூக்குனீங்க அப்படின்னா ஃபுட் வந்து தனியாக வந்துடும் இதுதான் ப்ரெஷர் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து திருப்பி எப்படி வைக்கணும்னு காமிக்கிறேன் இந்த கீழே அரும்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஃபீடாக்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபீடாக் மேலே இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபூட்டை வச்சுட்டு நான் லெவர் காமிச்சேன்ல ஃபஸ்ட் அந்த லெவரை வந்து ஒரு வாட்டி அழுத்துனீங்க அப்படின்னா ஃபுட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க ஃபுட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீடில் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் நீடில் எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ பக்கத்தில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீடில் வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் நீங்கள் இப்போ நீடில் பார்த்தீங்கன்னா உருண்டையாக இருக்கும் அந்த மேல் பக்கம் ஒரு பக்கம் மட்டும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இந்த பக்கம் மட்டும் ஃப்ளாட்டாக தட்டையாக இருக்கும் அந்த தட்டையாக இருக்கிற போர்ஷன் வந்து பின்னாடி வர்ற மாதிரி நம்ம நீடில் வந்து போடணும் இந்த இடத்துல வந்து டியூப் மாதிரி இருக்கும் அது உள்ளாடி நீடில் விட்டுக்கோங்க அந்த தட்டையாக இருக்கிற ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற போர்ஷன் வந்து பின்னாடி இருக்கணும் இப்போ நீடில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்க்ரூவை நீங்கள் டைட் பண்ணாலே போதும் நீடில் வந்து போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த கீ இந்த கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபீட் டாக்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸோ இது வந்து
அதுக்கப்புறம் பாபின் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது கேஸ் உள்ளாடி பாபின் போடும்போது இந்த மாதிரி பாபினை வந்து கேஸ் உள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைடில் இந்த ஒரு ஓப்பனிங் தெரியுது இல்லையா அது வழியாக த்ரெட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஸ்லிட் உங்களுக்கு வளைவாக தெரியும் அது வழியாக த்ரெட்டை வந்து இப்படி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க கேஸில் தாம பாபினை போட்டு முடிச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் உள்ளாடி கேஸ் நம்ம போடணும் ஸோ கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பக்கமாக ஒரு வளைவான ஒரு இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாபின் கேஸ்லேயே ஒரு நீட்டமாக ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த நீட்டமாக இருக்கிறத வந்து அந்த வளைவாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு அழுத்த அழுத்துனீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அது உள்ளே இருந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸையும் வந்து வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் நூல் எப்படி போடலான்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நூலை வந்து அந்த த்ரெட் ஸ்பூல் காமிச்சேன் இல்லையா பின்னாடி அந்த த்ரெட் ஸ்பூலில் போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் இந்த கைடு இருக்கு இல்லையா த்ரெட் கைடு அந்த கைடு வழியாக எடுத்துக்குவோம் அந்த கைடு உள்ளாடி நூலை விட்டு இந்த மாதிரி கீழ்ப்பக்கமாக இழுத்து எடுக்கணும் ஸோ இப்படி எடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அவங்களே ஆரோ மார்க்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதே மாதிரி திருப்பி மேல் பக்கமாக எடுத்து இந்த லேவர் இருக்கு இல்லையா அந்த லெவர் உள்ளாடி விட்டுக்கோங்க லெவர் உள்ளாடி விட்டதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நூல் வந்து கீழ் பக்கமாக வரணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீடில் இருக்கு பார்த்தீங்களா நீடில் பக்கத்திலே ஒரு சின்ன ஒரு கம்பி கொடுத்துருப்பாங்க அது உள்ளாடி விட்டுட்டு திருப்பி நம்ம அப்படியே நீடில் உள்ளாடி விட போகிறோம் நீடில் உள்ளாடி விடும்போது ஃப்ரெண்டிலேருந்து பேக் முன்பக்கத்துலேருந்து பின்பக்கம் நோக்கி நீங்கள் வந்து த்ரெட்டை வந்து விடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பல்பு வந்து ஆன் ஆகிடும் இது வந்து இன்பில்டாகவே இந்த மிஷின் கூடவே ஒரு பல்பு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரெட்டை வந்து ஒரு கையால் பிடிச்சிக்கோங்க இன்னொரு கையால் ஹேண்ட் வீல வந்து ஒரு வாட்டி சுத்துங்க உங்களுக்கு ரைட் சைடில் தெரியுதா என் கை ஹேண்ட் வீலாட இந்த மாதிரி சுத்தும் போது கீழே இருக்கிற அந்த பாபின்ல ஒரு நூல் இருக்கு இல்லையா அந்த நூல் வந்து மேலே வந்துடும் ஸோ ரெண்டு நூல் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம டென்ஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் டென்ஷன் நான் இப்போ ரெண்டில் வச்சிருக்கிறேன் டென்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சிங்க அப்படின்னா நூல் வந்து கட்டாகி கட்டாகி போகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஏபிசி கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல இது வந்து நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டிச்சு காமனாக நம்ம அந்த பி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டிச்சை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ பி வச்சிருக்கிறேன் துணியை வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் சரி என் பண்ணும்போதும் சரி பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் பேக் ஸ்டிச் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியுதா பின்னாடி ஒரு வாட்டி கூட காமிக்கிறேன் நான் பேக் ஸ்டிச் துணி வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வரும் ஸ்டிச் வந்து பேக்கில் விழும் இந்த மாதிரி பேக் ஸ்டிச் ஸோ எப்போதுமே ஸ்டிச் வந்து தொடங்கும் போது முடிக்கும் போது பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து பி வந்து முடிச்சுட்டோம் இதுதான் நார்மலாக நம்ம எப்பவும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டிச் இது அதுக்கப்புறம் சி வச்சிருக்கிறேன் இது வந்து சி நார்மல் ஸ்டிச்லேயே ஸ்டிச்சோட லெந்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் எப்போ நீங்கள் ஸ்டிச் செலக்ட் பண்ணாலும் இந்த நீடில் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா நீடில் உடஞ்சிடும் நீடில் மேலே வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சு செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஏ ஸ்டிச் பண்ணுறேன் நான் ஸ்டிச் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் காமிக்கலை ஏன்னா ஆல்ரெடி வீடியோ ரொம்ப லெந்தாக இருக்குது இன்னும் ஸ்டிச் பண்ணுறதெல்லாம் காமிச்சோன்னா ரொம்ப லெந்தாக போயிடும் அதுக்காக தான் ஏ வந்து இந்த நார்மல் ஸ்டிச்சில் வந்து நெருக்கமாக இருக்கும் அது அதுதான் ஏ அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் வந்து பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் பண்ணுற வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு தான் அது யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஇஎஃப் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சிக்ஸ் ஆக் ஸ்டிச்சஸாக இருக்குது இதுவும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா இதுதான் டி ரொம்ப நெருக்கமான சிக்ஸ் ஆகிது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இ அதுக்கு அடுத்த சைஸ் இது வந்து எஃப் அதுக்கு அடுத்த சைஸ் அந்த மூணுமே சிக்ஸ் ஆக் ஸ்டிச்சஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜி ஜியும் ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதுதான் ஜி அதே மாதிரி தான் சிக்ஸ் ஆக் ஸ்டிச்சில் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் மூணு ஸ்டிச்சஸ் நமக்கு இருக்குது இது வந்து ஹெச் இது ஜே ஐ ஜே இது மூணுமே பார்க்கறதுக்கு 
இன்னும் ஏதாவது மறந்துருந்தேன் அப்படின்னா இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எதுனாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்